今天呢，我们在家里自己制作一分钱不用花的维生素 D。开始之前，先向您汇报一个好消息：从本周开始，每周豆豆厨房都会跟您分享有关低糖低碳的家常菜。如果您还没有订阅我们的频道，请您马上订阅，并且按旁边的小铃铛，就不会错过我们每一期的健康美食。有一个研究发现，一杯的蘑菇把茎去掉，蘑菇鳃朝上，放在太阳下面晒十五分钟到两个小时。蘑菇本身含有的维生素 D 不高，但是经过这么一晒。维生素 D 的含量可以达到6 0 0 IU， 甚至高达5 0 0 0 IU。那么，基本上吃上一杯经过太阳晒的蘑菇，就等于补充了一天所需要的维生素 D 了。平时我都很喜欢吃各种新鲜的蘑菇，我把买回来的蘑菇，像这种香菇、百草菇、小蘑菇，都可以把蘑菇的茎去掉，把它们放在一个托盆上面，塞朝上。如果是小蘑菇没有塞，那就把蘑菇纵向切成薄片，放在太阳下面晒一两个小时。晒完之后再烹调食用，蘑菇不但营养丰富，更加变得很爽脆。其中的维生素 D 也不容易流失。烹调蘑菇的时候要放多一点点油，这样子维生素 D 的吸收会更加好。那么现在我们就来炒一个香菇牛肉。处理牛肉有一个小妙招，炒出来的牛肉香嫩软滑，不出水。今天我用的是面线牛肉 （Frank Steak）。冷藏过的牛肉放在室温还没有完全解冻的情况下比较好切，喜欢切成怎么样都可以。看这个肉纹，这一边横切，切成这个样子。放在一个碗中，加两勺小苏打 （baking soda）， 加两大勺清水，用手抓匀，帮它按摩一下。baking soda 可以使牛肉的纤维膨胀软化一点，吸收水分，使牛肉的肉质软滑，又不会松散。放置五分钟。这个菜是无糖低碳的菜，所以调料也是不含糖分、碳水。加入酱油和糖，这是罗汉果糖，在超市和网上都有卖的。它是天然的代糖，加一点油。为了减少碳水化合物，我们不用生粉，今天用了白椰菜花粉代替。你也可以用椰子淀粉代替生粉，搅拌均匀就可以了。蒜头和姜片一半放在牛肉里，留下另一半炒的时候再放。拌菜我就用了半个青椒，两个小红椒，都不辣。吃辣的朋友可以加一点小米椒切丝。我喜欢做出来的菜有点 colorful， 这样子看起来很有食欲。可以开炒了，开中火，放一点黄油，你也可以放橄榄油或者椰子油。等锅热起来，加入蒜、姜，放牛肉。翻炒两三分钟，再放入太阳晒过、洗干净的蘑菇，翻炒一两分钟，牛肉基本上很快就熟了，煮得太熟就会变硬了。蘑菇里面的维生素 D 受热的时间太长也会消失一些，所以不要煮太久，一两分钟就可以了。加入青椒、红椒，翻炒几下，起锅，一定要趁热吃哦。我现在这个分量是两个人的分量，其实真是不够吃的，因为太好吃了。如果你也喜欢吃新鲜的蘑菇，不妨让它先晒晒太阳，这样子做出来的蘑菇既爽脆又增加了营养，还不用多花一分钱。如果您住的地方太阳晒不到，有兴趣的朋友可以用紫外灯来代替。好了，祝大家身体健康，愿神祝福你。Ready.